ఇంకోటేంటి కొంతమంది మరియ తల్లిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అవును కొంతమంది మరియ తల్లిని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు రోమన్ క్యాథలిక్ మరియ తల్లిని అవమానపరుస్తే మీరే ఎందుకు ఫస్ట్ రియాక్ట్ అవుతున్నారు వేరే వారు ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరియ తల్లిని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుంది అనే క్వశ్చన్ మీద మీకు ఆన్సర్ చెప్తా మీ క్వశ్చన్ మీరు ఏమడుతున్నారంటే మరియ తల్లిని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అటు వేరే మతస్థులు కానీ ప్రొటెస్టిన్ వారు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు పైగా రోమన్ క్యాథలిక్లో మీరే ఎందుకు స్పందిస్తున్నారు వేరే వారు ఎందుకు స్పందించట్లేదు అంతేనా బ్రదర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన క్రైస్తవ్యంలో ఉన్న కొన్ని విషయాలు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మతస్థులకు వేరే మత వేరే మతం వారి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ప్రోటెస్టీన్ వారు మరియ తల్లిని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తారు వాళ్ళు అంటారు మరియ తల్లిని గౌరవిస్తాము అంటారు కానీ మరియ తల్లిని పూర్తిగా గౌరవించట్లేదు అనేది నాది కూడా ఒక కంప్లైంటే ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తారు మరి ఎందుకంటే సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోమన్ క్యాథలిక్ ఉన్నప్పుడు అందరూ ఒక్కటే రోమన్ క్యాథలిక్లోనే ఉన్నప్పుడు అంటే యేసు ప్రభు పుట్టి శిలమరణం పొందుకొని పునరుత్రాణం అయిన తర్వాత పద్నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు వరకు అనగా జీరో 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 వన్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఇయర్ వరకు ప్రొటెస్ట్ చిన్న అనేది లేదు రోమన్ క్యాథలికే ఉండింది క్రిస్టియానిటీ ఉండింది క్రిస్టియానిటీ ఉండింది రోమన్ క్యాథలిక్ అని కూడా చెప్పలేను క్రిస్టియానిటీ యేసుక్రీస్తు చనిపోయిన తర్వాత మూడు వందల సంవత్సరాలు యేసుక్రీస్తు చనిపోయి పునరుత్రాణం అయిన తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత క్రైస్తవ్యం బలపడ్డది రోమా చక్రవర్తి నుండి ఒకప్పుడు రోమా చక్రవర్తి క్రైస్తవ్యాన్ని ఒప్పుకున్నాడో వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మ కాన్షియస్ అనే వాళ్ళ తల్లి క్రైస్తవ్యాన్ని ఒప్పుకుందో రోమా చక్రవర్తి క్రైస్తవాన్ని అంగీకరించాడు అప్పటి నుంచి మనం రోమన్ క్యాథలిక్లు అయ్యాం ఆ రోమన్ క్యాథలిక్ నుంచి ఈ ప్రొటెస్టీన్ అనేది పుట్టింది అనగా ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ పదిహేను వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో అంటే యేసు ప్రభు పునరుత్రాణం అయిన తర్వాత చెప్తున్నాను నేను ఆఫ్టర్ ద రెజరెక్షన్ ఆఫ్ జీజస్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ప్రొటెస్టీన్ మార్టిన్ లూతర్ తీసుకొచ్చాడు ఈ ఎందుకు ఆయన రొమన్ గ్యాస్ నుంచి విడిపోతున్నాడు అని అడిగినప్పుడు ఆయన చూపించిన మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పాడు ఒకటి ఏంటి మీరు మరియ తల్లిని ఆరాధిస్తున్నారు మీరు ఆలయంలో విగ్రారాధన చేస్తున్నారు ఐడ్లు వర్షిప్ చేస్తున్నారు అండ్ మీరు మరియ తల్లిని ఆరాధిస్తున్నారు మూడవది మీరు బైబిల్ని పాటించట్లేదు అనే మూడు కంప్లైంట్స్తో ఇతను సపరేట్ అయ్యాడు నిజానికి రోమన్ క్యాథలిక్లు ఆనాటికి ఆనాటికి ఈనాటికి కూడా విగ్రహాలను చేయట్లేదు అది వాళ్ళ తప్పాడ ఆలోచన ఇప్పుడు విగ్రహాధన అనేది విగ్రహారాధన అనేది ఇక్కడ అంశం కాదు మీరు మరియ తల్లి ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ప్రొటెస్టీన్లు ఏమంటారు అంటే మీరు మరియ తల్లికి చీరలు కట్టి కొబ్బరికాయలు కొట్టి దండేసి ఆయమనే దేవత అన్నారు ఆయన దేవ ఆయన దేవత కాదు అన్నారు నిజంగా దేవత కాదు మేము ఏమైనా దేవతగా అంగీకరించట్లేదు మేము ఎవరు కూడా దేవత అనము తల్లి తిరు సభా మరియ తల్లి ఏసుని తల్లిగా ఏమైనా మేము గౌరవిస్తాం అదే నిజం అదే నిజం వాళ్ళ భాషలో అది మేము ఆరాధిస్తున్నాను అంటే ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా అన్య దేవతల్ని ఎలా చూస్తున్నారో మన మరియ తల్లిని మీరు అలాగే చూస్తున్నారు కాబట్టి మీరు విగ్రహాధన చేస్తున్నారని ఒక మన మీద ఒక అప అప అపనిందన వేసి అపనిందన మన మెడక్ గట్టి వదిలేశారు రోమన్ క్యాథలిక్ వారికి నిజానికి అది కానే కాదు ప్రొటెస్టీన్ వారు అనుకుంటున్న దాన్ని బట్టి మనం మరియ తల్లిని పూజించట్లేదు మరియ తల్లిని పూజించట్లేదు మరియ తల్లిని వేడుకుంటున్నాం మరియ తల్లిని వేడుకుంటున్నాం మరియ తల్లిని గౌరవిస్తాం ఇది ప్రొటెస్టీన్స్ వరకు ఉన్న ప్రాబ్లం రెండోది మనం మరియ తల్లిని మనం భయ వద్ద బైబుల్ చదువుకోలేదు ఆ విశ్వాసులు మరియ తల్లి భక్తులు వెళ్ళి ఆమె చీరలు కట్టడము గాజులు వేయడము ఆమె బొట్లు పెట్టడము ఆమె దండలు వేయడము ఆమె యొక్క క్యాండ్లు పెట్టడము ఆమె కొబ్బరికాయలు కొట్టడము ఇవన్నీ చూసి ప్రొటెస్టీన్ వల్ల మన రోమన్ క్యాథలిక్ మీద ముద్ర వేసేసారు ఇప్పుడు బైబుల్ తెలియని అజ్ఞానులు చేసే పనులు అది 
బైబుల్ తెలిసిన వారు చేయరు బైబుల్ తెలిసిన వారు ఆ పనియే చేయరు మన రోమన్ క్యాథలిక్ వారు కూడా ఇందులో మార్పు తీసుకురావాలా నిజంగా చీరలు కట్టకూడదు నిజంగా కొబ్బరికాయలు కొట్టకూడదు అంత దేవత కాదు అది నిజం అది ప్రొటెస్ట్ చెప్పినా రోమన్ క్యాథలిక్ వాడు చెప్పినా నిజం నిజం ఎందుకు కట్టాలి చీరలు ఆమెకి ఆమె తెల్లేవా ఆ చీరలు ఆమె ఏ విగ్రహం అన్నా చూడు ఆమె ఎక్కడన్నా చీర ఇట్లా కట్టిందా తల వెంట్రి కూడా కనబడదు ఎప్పుడు నిండు వస్త్రంతో ఉంటుంది ఆమె పెద్ద గౌనుతో ఒక నుంచి నోనితో ఉంటుంది కవర్ చేసుకుని ఉంటుంది ఆమె ఒక ఆడు డ్రెస్ ఉంది కదా మన నువ్వే ఎందుకు చీర కట్టడం ఆయనకి అందులో విచిత్రమైంది రోమన్ క్యాథలిక్ వారు వాళ్ళ వాళ్ళ గొనుకున్న చీరలు ఏమో ఐదు వేలు గొనుక్కుంటారు మరి తల్లి ఇంకేమో వంద రూపాయలు చీర తీసుకుంటాం వెయ్యి రూపాయల చీర తీసుకుంటాం కొంచెమంది స్వార్థము ఆ చీర కట్టి ఆ చీరని నాకే కావాలంటున్నారు వాళ్ళు కట్టినవి ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఎందుకు ఆయన అడిగింది నేను చీర ఆయనకు గౌన్ వేసి ఆయనకి గౌన్ ఉంది ఆల్రెడీ డ్రెస్ మీద గౌన్ ఉంది ఇప్పుడు లూడుతు మతం తీసుకున్నాం మొత్తం వైట్ గౌను దాని మీద పట్టు చీర కడుతున్నాను బుద్ధు ఉంది దానికి ఏమన్నా ఇప్పుడు మొగపూర్ షర్ట్ ప్యాంట్ వేసి ఆ షర్ట్ ప్యాంట్ మీద చీర కడితే ఎట్లా ఉంటుంది అంధవికారంగా ఉంటుందా ఉంటుందా ఇప్పుడు అమ్మాయి డ్రెస్ వేసుకుంది ఆ డ్రెస్ మీద నువ్వు వెళ్ళి హాఫ్ సారీ కడితే ఎట్లా ఉంటుంది అది ఏమంటుంది అంటే డ్రెస్ మళ్ళీ హాఫ్ సారీ ఎందుకు రెండు 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 గిల్లీస్ కదా అని అనదు కదా నువ్వేం చేస్తున్నావు స్పష్టమైన డ్రెస్ ఎందుకు వేస్తున్నావు ఆమె చీర ఎందుకు కడుతున్నావు అవసరమే ఉంది ఆయన మెసేజ్ చెప్పదన్నా మర్చిపోయారు ఆ వేరుపల్ చీర తెచ్చే బదులు ఆ వేరుపల్ చీరల్లో ఒక వై జబదన్న ప్రాధాన్ జబదన్నలు తీసుకొచ్చి పంచి క్రైస్తవులు మీరు జబదన్న చెప్పండి అని ఎందుకు చెప్పరు రోమన్ క్యాథలిక్ ఇలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలా తేమ్ ఇలాంటి మార్పులు మనము ఇది దీన్ని చూసి ఆ ప్రాటెస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారు మీరు ఆరాధిస్తున్నారు మీరు విగ్రహార్థం చేస్తారు ఆయన ముందు అన్నం పెడతారు ఏం అన్నం పెడతారు మరే మాత అన్నం అని పెడతారు ఏం పెడతారు మీరు మరే మాత అన్నము ఒక బగార అన్నము అందులో కూడా చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒక పప్పు డ్రమ్ స్టిక్స్ కొత్త కొంచెం మంది తమిళలో అయితే మరి ఘోరంగా అందులో ఏం పెడతారు ఆ డ్రమ్ స్టిక్స్ ది ఏంది ఆకులు ఆ డ్రమ్ స్టిక్స్ ఆకులు అట అది చేసి పెడితే అమ్మ ఆ మాత తింటుందంట మరి అమ్మవారు తింటుంది అంటారు వాళ్ళు మదర్ మేరీ పుట్టింది బెత్ నా ఇక్కడ ఎక్కడ బెత్తలేహంలో ఆయన జీవి ఆయన బతికిందంత బెత్తలేహంలో బెత్తలేంలో డ్రమ్ స్టిక్స్ కూరగా ఏది బెత్తలేంలో బగారాన్నం ఎక్కడ బెత్తలేంలో చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పప్పు ఎక్కడిది నాయన ఎక్కడిది మరి ఏమాత ఎప్పుడు సిక్స్ ఎప్పుడు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తిన్నాను నాకు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎప్పుడు పుట్టింది నువ్వు ఇప్పుడు పెడితే ఆమె ఎట్లా తింటుంది ఫైవ్ వచ్చి తింటుందా ఆ జబ్ నువ్వు ఫస్ట్ మాతకి అన్నం పెడుతున్నామని అంటారు మీ కోరికలు అన్నీ లేస్తారు కోరికలు మీరేసి మీరు తిని మళ్ళీ ఆయనకు అన్నం పెడితే మేము తింటా అది అమ్మ అతకి ఎక్కుతుంది ఎక్కదు దిగదు ఎక్కదు దిగదు ఆయన దిగదు ఈ అన్నం ఆయన దగ్గర ఎక్కదు పరలోకానికి అన్నమే పోదు పరలోకంలో మన్న ఉందని బైబుల్ చెప్పట్లేదా చెప్పలేదా పరలోకంలో మన్న ఉంది నువ్వేమో చికెన్ సిక్స్టీ ఓ నేను పాపడాలు ఏమేమో పెడుతున్నా ఆయనకు భూలోకం తిన ఆయనా భూలోకంలో మన్నా లేదని అన్నం పెట్టిన ఆవు ఆహా సిస్టర్ గారు చెప్తున్నారు భూలోకంలో మన్నా లేదు కదా అందుకే మేము బగరన్నం పెట్టినామంట చూడు ఆయన ఒక చిత్రం విశ్వాసరాలు ఏమి మాట్లాడుతుంది చూడు సరే నువ్వు పెట్టినావు ఆయన తిన్నదా మరి పది నిమిషాలు కాగానే నువ్వు పోయి తిన్నావు మరి విచిత్రమైన రాసే ప్రదేశ మీకు ఇప్పుడు అన్నం పెట్టి ఆమె ముందు పెట్టినాక ఫ్యాన్ గిన్ వేస్తాం కదా ఫ్యాన్ వేసినప్పుడు బగరంలో పప్పు ఇంకదా కొంతమంది అంటారు అగో పోషణ పప్పు మొత్తం గుంజుగా పోయింది మరి మాత తిన్నది అంట ఫ్యాన్కు పప్పు ఇంకిపోయిందైనా అది ఆయనే మొత్తం లేలు పెడి తిన్నట్టు విచిత్రమైన నమ్మకాలు రకరకమైన ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలనే ప్రొటెస్టిన్ వారు మనల్ని ఆరాధిస్తున్నారు నిం నిందిస్తున్నారు దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం ఆయనకి ఏం ఆయన పేరిట అన్నం పంచు ఆయన పేరిట అన్నం పంచు పది మందికి ఆ కడుపు నింపు దేవుడు ఏమన్నాడు ఆకలి కొనివాడికి ఆహారమును పెట్టు అన్నాడు సో ఆమె పేరు మీద పది మందికి అన్నం పెట్టు ఆయనకే పెడుతున్నాను ఆమె పేరు మీద పెట్టమంటే ఆమెకే పెడతావా తప్పు కదా అది దీన్ని బట్టి ప్రొటెస్టిన్ వాళ్ళు ఓకే ఇది ప్రొటెస్టిన్ మనలోని మనలోని లోపాలు ప్రొటెస్టిన్కి రోమన్ క్యాథలిక్కి సరిగా అండర్స్టాండింగ్ లేదు మిస్కమ్యూనికేషన్ అందుకే వీళ్ళు బద్లాం చేస్తారు మరి ఏమాత్రం వ్యతిరేకిస్తున్నారు 
ఇప్పుడు అన్యులు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఎందుకు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు నిన్ను పట్టుకొని ఒక బూత్ మాట అంట మీ అమ్మని ఉద్దేశించి ఒక బూత్ మాట అంట నువ్వు ఒప్పుకుంటావా ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు బ్రదర్ చెప్పండి మీరు చెప్పాలా ఏం చేస్తారు మీరు మేము అందరాన్ని మీ అమ్మ మమ్మీని మీ మీ తల్లిని ఉద్దేశిస్తూ నేను ఒక రెండు బూత్ మాటలు చెప్పా నువ్వు ఊరుకుంటావా ఏం చేస్తావు తిరిగి తిడతారు అదే బూత్ మాట నువ్వు రిపీట్ చేసి నువ్వేరా అని అంటావు ఇంక ఎక్కువ పెద్ద పైలు అనేది నన్ను దెబ్బలు కొడతావు కొడతావా కొట్టవా కొడతావా కొట్టవా అవునా కదా నవ్వుతావేం బ్రదర్ అవునా కదా అవును కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే మన రోమన్ క్యాథలిక్లు మన సెగుదప్పిన బతుకులు ఎట్లాంటి బతుకులు అంటే మన మరితలను ఎవరు ఎంత మాట్లాడు ఒక్క రోమన్ క్యాథలిక్ స్పందించడు ఆయన మీద వేసిన నిందలు ఎవ్వరు జరపరు అది కరెక్ట్ కాదు ఆ తల్లి గౌరవంతన తల్లి అని ఎవ్వరు చెప్పరు ఆమె గొప్పతనం ఎప్పుడు ఈ లోకానికి తెలియపరచారు బోధించరు ముఖ్యంగా మరే మాత భక్తులు అని చెప్పుకుంటున్నారు ఈ భక్తులు కూడా అంతే దొంగ భక్తులు అంతా ఓ మదర్ మేరీ ఐ లవ్ ఐ లవ్ శనివారం శనివారం కావి కట్టి నడుచుకొని పోయి అమ్మో ఇది చెప్పొద్ది మరియ మాత అంటే ప్రాణం అంటారు కానీ ఆ మరియ మాత గురించి వాళ్ళకి రవ్వంత కూడా తెలియదు చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇంకోటి ఒకటి గమనించాలి ఇప్పుడు ఎక్కడో ఒక బిల్డింగ్ మీద ఒక హిందవ సోదరుడు ఆ శ్రీరాముని జెండా కడుతూ జై శ్రీరాముని ఒక అరపరిచిన అనుకో ఒకడే బిల్డింగ్ మీద ఒక జెండా కడుతూ జై శ్రీరాముని ఒక అరచిపరిచిన అనుకో కింద ఉన్న ఎవడో ఒక హిందు కింద ఈ ఆటోమేటిక్గా వీడ జై శ్రీరాముడు అంటే ఇప్పుడు మన క్రైస్తవ్యంలో పక్కున క్రైస్తవ ప్రైజాడు అంటే నేను చూస్తున్నాడు ప్రైజాడు ఏం ప్రైజాడు ప్రైజ్ ఎవడు లాడేవాడు ఇద్దరు కూడా ఏనో వేరు వేరే అడుగుతాడు ఐందవ్యంలో యూనిటీ ఉంది మన క్రైస్తవ్యంలో యూనిటీ లేదు బాధ రాముని ఒక మాట అను నేను రామ్ రామ్ చేశాడు ముస్లిం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళన్నీ ఒక మాట అను హే అల్లా నువ్వు అనాలా అట్లా చేస్తాను నేను నాడు మన క్రైస్తవ ప్రభుని తిట్టు మన ప్రభుని ఏం తిట్టారు మూడు మేకులు వీక్కుంటు పీక్కోలేని వాడు అంటారు ఆడు చాతగానోడు అంటారు మరి ఏ మాతని రకరకాల మాటలు తంటారు మన క్రైస్తవులు స్పందించారు ఏమంటారు అంటే వాడి పాపాన వాడే పోతాడు ఈమె పాపాన ఈమె పోతుంది ఎట్లను స్పందించక వాడు చెప్తున్నావు కదా వాడి పాప కూడా వాడే పోతాడు అదే మీ అమ్మనంటే నువ్వు పడతావా నువ్వు పడవు ఇప్పుడు మా అందరికీ మా అమ్మ ఎవరమ్మా మరి అమ్మ మా మరి అంటే నేను కొడుకుని ఎందుకు పడతా పడ కదా ఇప్పుడు నా ఒక్కరికి రేషం వస్తుంది తతమనందరూ సిగు దప్పిన వాళ్ళు నేనేం చేయాలి పాయింట్ నెంబర్ వన్ అయితే మరి మాత్రం వ్యతిరేకించడానికి బలమైన కారణం ఇంకోటి ఉంది ఏంటంటే యేసు ప్రభు స్వార్థను ఆపడానికి యేసుక్రీస్తు వాక్యాలు బోధించకూడదు అంటే మన రెచ్చగొట్టాలి మన రెచ్చగొట్టాలంటే ఎవరిని తిట్టాలి అమ్మని తిట్టాలి మన సెంటిమెంట్ ఎవరు అంటే మన అమ్మని తిట్టి మనం ఏం చేస్తే కొట్లాడకపోతాం నేను కొట్లాడకపోను వాక్యమును తీసుకొని పోతా అందరు కత్తులు కట్టడం తీసుకుంటా అంతకన్నా పవర్ఫుల్ అందరికన్నా పవర్ఫుల్ వాక్యం నీది పట్టుకోపోతా వాడు నెక్స్ట్ టైం మరే మాత్రం తిట్టొద్దు అట్లా అట్లా చూపిస్తా వానికి రెఫరెన్స్ ఇందులోకి అర్థమైందా మరియ తల్లిని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తారంటే ఆమె ఏమనదు మా ఉన్నంగా మరి ఆమె చూస్తే భయపెట్టిచ్చే మెల్లకు ఉంటుంది ఆమె ఆమె చూస్తే భయపెట్టిచ్చేకి ఉంటుందా ఉంటుందా అందరి వికారంగా ఉంటుందేమా విలీజ్గా బటన్ లేకుండా తిరుగుతున్నాడు ఇటు లేనే ఆమె చూస్తేనే ఎవరన్నా చూడను ఇట్లా అంటారు ఆమె చూస్తే ఇక కొన్ని జాగ్రత్త మనం బోమ్ కూడా బోమ్ భయానికి అవి నేను పోనాడు దిగు అంటారు ఇప్పుడు హోలీ స్పీడ్ వచ్చిన దగ్గరికి ఎవరైనా పోతావు ఇప్పుడు నీకు హోలీ స్పీడ్ వస్తుంది అనుకో నీ పక్కన నిలబడతారు అదే వేరే వాళ్ళ మీద కూడా దేవుళ్ళు వెళ్ళి వస్తారు కదా మళ్ళీ పోమంట పోతారా అమ్మో పోన్ మేము అంట మా భయం అయితే ఆమె చూస్తే అంట మరియ తల్లి ఏమనదు కాబట్టి ఆమె మీద వ్యతిరేకత మన క్రైస్తవుల్ని అనగదొక్కాలంటే ఆమె తిట్టాలా ఆమెని తిట్టాలా సువార్త ఆపేయాలంటే ఆమెని తిట్టాలా తిడితేనే ఆపుతారు అందుకే ఆమెను తిడుతుంది పైగా ప్రోటెస్టులకు మరియ తల్లిని తిడితేంత వరకు వాళ్ళకి ఇంత ముద్ద అన్నం దొరకదు ధనము 
దొరకదు మర్రే తల్లి చాలా 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 పవిత్రురాలు ఆమెకి రెండో పెళ్ళి అయినట్టు ఆమెకు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నట్టు ఇలా చాలా చెప్తారు వాక్య జ్ఞానం లేనివాడు చెప్పే ప్రతి మాట అబద్ధం వాక్య జ్ఞానం లేకుండా చెప్పే ప్రతి మాట అబద్ధం మాట వాక్య జ్ఞానం ఉన్న చెప్పు ఉన్నవాడు చెప్పు మాట నిజమైన మాట వాక్య జ్ఞానం ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అర్థమైందా అర్థమైందా లేదా మరి అతల్ని వ్యతిరేకించడం ఎవరు చేస్తారంటే వాళ్ళకి జ్ఞానం లేక చేస్తున్నారు జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఆ పని చేయని చేయడు మరి తల్లి గురించి ఓవా తండ్రి అనగా బైబుల్లో పాత నిబంధనలో ఉన్న యశా గ్రంథంలోనే ఆమె గురించి ప్రస్తావించేసాడు అర్థమైందా ఆయమ ఉన్న గొప్పతనము ఆయమ ఒక దేవుని సేవకురాలు దేవుని ఎంపిక దాన్ని బట్టి ఆయన జీవించింది అందుకే ఈనాటికి కూడా ఆయనకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం మర్యాద అనేది ప్రతి మానవుడు ఇస్తాడు లూకాస్ వార్తలో మర్య తల్లి దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి మాట్లాడారు ఒకటి అధ్యాయంలో ఎవరు ఎవరు వచ్చి మాట్లాడారు గబ్రేలు దూత్ వచ్చి మాట్లాడింది ఒక సర్వసాధారణ స్త్రీ దేవి ఎవరు గబ్రేలు దూత రావడం అంటే ఎంత గొప్ప విషయం ఒక సర్వసాధారణ స్త్రీలో పరలోక రాజ్యోగ ఏసు కృషి పుడుతున్నాడు అంటే ఎంత గొప్ప విషయం ఈ ఈ ఆ స్త్రీ తప్ప ఇంకా ఏ ఒక స్త్రీ అన్న అటువంటి ఆశీర్వాదం పొందుకుందా లేదు కొడుకు చనిపోతుంటే కూడా మౌనంగా సెలవు కింద నిలబడ్డదేమ్మా సెలవు కింద నిల పడింది అందు గొప్ప తల్లి ఏ తలన ఉంటుందా ఆ తల్లి గొప్పతనం తెలియక ఆ తల్లి గొప్పతనం అర్థం చేసుకునే వారు ఆయన మాట్లాడతారు అలాంటి వరకు బుద్ధి చెప్పడానికి వృద్ధ రాజు ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవైలబుల్ ఉంటాడు ఇప్పుడు మీ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ అయిందా అయిందా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి మీ జీవితంలో జరిగిన సంఘటన చెప్పండి మొదటి కొడుకు ఇంటికి నువ్వు జాబ్ కి వెళ్ళాలి ప్రార్థనలో తిరగవద్దు ఎక్కువ నువ్వు ప్రార్థనలో ఉండవద్దు నువ్వు మీ మమ్మీని చూసుకోవాలి నువ్వు మొదటి కొడుకు కదా నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు వచ్చి జాబ్ కి వెళ్ళి ప్రార్థన ఇచ్చి వెళ్ళు అంటే నేను చెప్పాను కదా నేను ఎలాగైనా వెళ్తాను నా ప్రార్థన మందిరం కంటే అప్పుడు వాళ్ళ కుమారుడు వచ్చి నువ్వు మా మమ్మీని అట్లా ఎదురుస్తావా మా మమ్మీ నువ్వు అట్లా మాట్లాడతావా పెద్ద అన్న నేను నేను ఏం చెప్పలేదు నేను ఉట్టి మాట్లాడాను అంటే ఆయన అన్న ఆ బ్రదర్ అన్నాడు నువ్వు నువ్వు మళ్ళీ ఆడ కనిపించద్దు నేను చంపేస్తాను నువ్వు ఇంకోసారి అక్కడ ఉండొద్దు మాట్లాడొద్దు అక్కడ నువ్వు వెళితే నువ్వు ఎక్కడన్నా కనిపించినావు అనుకో మీరు డబ్బుల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు డబ్బుల కోసం అక్కడ ఇక్కడ వెళ్తున్నారు డబ్బుల కోసమే మీరు ఈ ప్రార్థన మందిరం చేస్తు నడిపిస్తున్నారు ఈ దొంగ ప్రవర్చన చేసుకొని ఇంతసేపు వాక్యం చెప్పేది బాగా ఏ ఫాదర్ ఏ బ్రదర్వి చెప్పడు మీ బ్రదర్ ఎంతసేపు వాక్యం చెప్తాడు అసలు మీరు వెళ్ళొద్దు అసలు మీరు ఉండొద్దని ఆ దినమందు నన్ను మొత్తం ఇట్లా చేశారు బ్రదర్ ఆరు ఆ బ్రదర్ అంటే నన్ను అసలు వెళ్ళొద్దు మీరు అక్కడ ఉండొద్దు అసలు నువ్వు ఉంటే మొత్తం నువ్వు మారిపోతున్నావు నువ్వు ఇక్కడనే ఉండాలని నన్ను అక్కడనే ఇంటికాడనే బంధించేసాను దీనికి మీరేం రియాక్ట్ అయ్యారు నేను ఎట్లానో వెళ్తాను వెళ్ళాను వెరీ గుడ్ మీరే కాదు భారతదేశంలో చాలా సంఘాల్లో చాలా వరకు ఎదుర్కొన్న సమస్య ఇది చాలా వరకు ఎదుర్కొన్న సమస్య ఇప్పుడు నేను ఆపిన వారు వేరే మతస్థుల క్రైస్తవుల క్రైస్తవులు క్రైస్తవులే ఆపారా క్రైస్తవులు ఓహో 
ఒక క్రైస్తవులే మరొక క్రైస్తవ సేవను ఆపారు ఎందుకు ఆపి ఉంటారు నీ అంచనా ప్రకారం నీకు ఉన్న దేవుని జ్ఞానం ప్రకారం చెప్పు నువ్వు దేవుణ్ణి ఎదుగుతున్నా వాళ్ళ దగ్గర ఎదగట్లేదు అనేది వాళ్ళ జలస్ ఫీలింగ్ ఆ సూయ ఓకే వెరీ గుడ్ సరే దేవుణ్ణితో గొప్పగానే మాట్లాడు ప్రైస్ లోటు దేవునికి స్తోత్రము బ్రదర్ యువాను స్వార్త జాన్స్ గాస్పల్ మనం బాగా చూస్తే పదిహేనవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం పదిహేనో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో ఇఫ్ ద వరల్డ్ ఎయిట్స్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎయిటెడ్ మీ ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు ద వరల్డ్ దెన్ ద వరల్డ్ విల్ లవ్ యూ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ బట్ ఐ చూజ్ యూ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ యూ డూ నాట్ బిలాంగ్ టు ఎయిట్ దట్ ఈస్ బై ద వరల్డ్ ఎయిట్స్ యూ ఎస్ ప్రభు బహు గొప్ప మాట చెప్పాడు యువాను స్వార్త పదిహేను అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన జాన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ వర్స్ ఈ లోకంలో నిన్ను ఈ ప్రజలు ద్వేషించడానికి మునిపే యేసుబ్రహ్మను ఇలాగ ద్వేషించారు యేసుబ్రహ్మను కూడా నువ్వు వాక్యం చెప్పొద్దు నువ్వు ఎందుకు వాక్యం చెప్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు అద్భుతాలు చేస్తున్నావు నీకు ఎవడ అధికారం ఇచ్చాడు నీవు దైవకుమారుడు అంటున్నావు నువ్వు దైవకుమారుడైనా అసలు నువ్వు ఎవరు అని చాలా చాలా నిందలు వేశారు యేసు ప్రభును కొన్ని చోట్ల నీవు బెస్బెల్వి అనగా దయ్యాలకు అధిపతివకుడు బెస్బెల్ వాడు వాణి పట్ల నువ్వు కార్యాలు చేస్తున్నావు నీవు దేవుని కుమారుడు కాదని కూడా ఆయన మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆరోపణలు చేశారు ప్రైజలో హలిలుయా ఎసయా వందనం ఎసయా స్తోత్ర మనం బాగా గమనించి చూస్తే మత్తయ్య స్వార్త పదవ ధ్యాయము వచనంలో ఐదు నుండి మనం ధ్యానించిన ఐదు నుండి పదిహేను వరకు ధ్యానించిన యేసు ప్రభు పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని పంపించేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు మీరు నా నామంలో వెళ్ళి దేవుని రాజ్యము సమీపిస్తున్నది మీరు మారు మనసు పొందండి అని చెప్పు అని పన్నెండు మందిని పంపించాడు మీకు తెలుసా ఈ పన్నెండు మంది ఎంత ఘోరంగా ఎంత నిర్మానుష్ణంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎవరు పాడు చేసుకున్నారు తెలుసా తెలియదు యేసు ప్రభు ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకు సేవ చేయాలి సేవలో పాల్గొనాలి ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే ఎప్పుడైతే ప్రభు చనిపోయారో దాని తర్వాత వాళ్ళు చేసిన సేవ ఇది క్రైస్తవ్యాన్ని నిలబెట్టింది యేసు ప్రభుని అనరాని మాట్లాడు నువ్వు బెజ్బెల్ దేవుడు అన్నారు నువ్వు అదన్నారు నువ్వు ఇదన్నారు నువ్వు మత మార్పిడి చేస్తున్నావు అదే మత స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై రెండవ వచ్చం నుంచి చూసినా కూడా నువ్వు దయ్యాలకు దేవుడు అవి దేవుని కుమారుడు కాదన్నారు నువ్వు మతబోధకుడివి అన్నారు నువ్వు దొంగ అన్నారు నువ్వు దొర అన్నారు సొంత అన్నతమ్ముళ్ళే ఆయన్ని అంగీకరించలేదు సొంత అన్నతమ్ములు అంటే ఆయనకు తోడుతు పుట్టిన మరే తల్లి యోసోప్కి ఆయనకు తోడు పుట్టినవారు పెద్దమ్మ చిన్నమ్మ పిల్లలు చెప్తున్నా కజిన్ బ్రదర్స్ ఒప్పుకోలేదు ఆయన యేసు వెనక్కి తిరిగి చూడలా సిల్వ మీద ఏసు ప్రభు ఒక్కడే నిలబడ్డాడు అంతపాటు ఎవరైనా చనిపోయారా ఆయన ఒక్క ఆయన్నే రక్షణ గురించి చనిపోయిన వారు ఇద్దరు పక్కకు ఇద్దరు ఇద్దరు పక్కకు దొంగ వాళ్ళు వాళ్ళు కానీ మంచి పోరాటంలో చనిపోయింది ఎవరు యేసు ప్రభు ఒక్కడే ఆయననే వదిలేదు ప్రపంచం నేను ఎందుకు వదులుతుంది ఎందుకు వదులుతుంది సిరా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన రెండవ వచ్చిన చెప్తుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రభుని సేవించడం మొదలు పెడతావో నువ్వు శోధనలకు గురి కాక తప్పదు శోధనలకి గురి కాక తప్పదు తప్పదు కాక తప్పదు అదే కాక యేసు ప్రభు ఇంక ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో మాటలు చెప్పాడు సుభార్తంతా కూడా దాన్ని మీరు ఒక ఎపిసోడ్గా చేయండి మీ ఛానల్లో ఇదే అంశంను మీరు ఎపిసోడ్గా తీసుకురండి మనం దాని మీద కూర్చొని రేపే మాట్లాడదాం ఓకేనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు భయపడద్దు సేవను అడ్డుకోవడానికి వంద మంది పుట్టుకొస్తారు స్థిరంగా నిలబడ్డవాడు దేవుని బిడ్డ హలిలుయా రిసలాట్ ఈ అంశం గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఖచ్చితంగా దీని మీద ఒక ఎపిసోడ్ చేయండి వివరంగా కూర్చొని మాట్లాడదాం ఓకేనా సో మీ అందరి మీ అన్ని డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ అయినట్టేనా మీ ఛానల్లో వేస్తారా ఈ వీడియో లింక్ పంపించండి నేను చూస్తాను ఓకే ప్రైస్ లోట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చిన్న ప్రార్థన చేస్తారా చేయండి
ఎవరు చేస్తారు వచ్చిన ప్రార్థన చేయండి అందరి చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించారు పరిశుద్ధుల పరిశుద్ధుల పరమ వైద్యుడా కృప గల తండ్రి మైమ గల దేవ నా జాలి గల తండ్రి నీకెంతో స్తోత్రము దేవ దినమును ఇచ్చినందు నీకెంతో స్తోత్రము తండ్రి ప్రభ తండ్రి రికార్డ్ మెసేజ్ నడిపిస్తున్నందు నీకెంతో స్తోత్రము దేవ ప్రభ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండే వరకు నడిపించినందు నీకెంతో స్తోత్రము తండ్రి ప్రభ నీకెంతో వందనాలు తండ్రి ప్రభ తండ్రి ఇలాగే ప్రభా తండ్రి ప్రతి ఒక్క చేసే కృపను దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నామములు ముంగడ వెళ్ళే కృపను దయచేయమని అడుగుతున్నాను నీకెంతో స్తోత్రము దేవ నీకెంతో వందనాలు తండ్రి ప్రభ మా బుర్రల ప్రభ ప్రతి ఒక్క చెడుని తీసి ప్రభ తండ్రి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ప్రభ నీ వాక్యం నడిచే కృపను దయచేయమని నీకెంతో స్తోత్రము దేవ నీకెంతో వందనాలు తండ్రి ప్రభ మా బుర్రల ప్రభ తండ్రి కొత్త కొత్త డౌట్స్ దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా తండ్రి ఈ లోకంకి ప్రభా తండ్రి క్రీస్తు అని తెలిసే కృపను దయచేయమని అడుగుతున్నాను దేవా నీకెంతో స్తోత్రము తండ్రి నీకెంతో వందనాలు తండ్రి ప్రభా ఇంకా బోగోబోగా నడిపించమని అడిగి వేడుకుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 ఈ సమయాన్ని బట్టి ప్రభా తండ్రి డివైన్ బ్రదర్స్ ని ప్రభా తండ్రి బలపరచిన దాని స్తోత్రం వాళ్ళ ద్వారా గొప్ప సమస్యలకు గొప్ప సమాధానము ఇచ్చా ఉన్నాయన అవును ప్రభా తండ్రి ఇది ఉన్నాయన ఈ బ్రదర్స్ని ఆశీర్వదించు వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఆశీర్వదించు వాడి ఈ ఛానల్ ద్వారా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసి నీ కృపా సత్యంలో వాళ్ళు జీవించే కృపను దయచేయమని నజనీసుకొస్తున్నాములు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామునా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి ఇంకెన్నో ఇంటర్వ్యూస్కి మీరు వెయిట్ చేయండి గొప్ప డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీకు క్లారిఫికేషన్ చేయబడతాయి దేవుడిని దీవించడం కాక ప్రైస్ ద లాట్ ప్రైస్ ద లాట్